ഓക്കെ അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസും അതെങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിയുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിളും അതേപോലെ തന്നെ റിജിഡും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും ഫെയിലിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഡിസ്ട്രസ്സുകൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രസ് എന്ന് പറയാം എന്തായാലും അത് പേയ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഡാമേജസ് ആണ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പേയ്മെൻറ്റിൽ ഡാമേജ് വരാം അപ്പം അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ രണ്ട് പേയ്മെൻറ്റിലും ഫെയിലിയർ വരാനുള്ള കാരണം വാട്ടർ വോയ്ഡ്സിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ എന്താ എന്താ പറയുക പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വോയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ എക്സസ് വാട്ടർ എത്തുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് പേയ്മെൻറ്റിന് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് വിറ്റമിനസിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വിറ്റമിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയേഴ്സ് വരുമ്പോഴും പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പേയ്മെൻറ്റിന് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ക്രാക്സ് നമ്മൾ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചേക്കുന്നത് സ്ലാബ് ആണല്ലേ അപ്പം സ്ലാബിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഈ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റിനും കാണിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫെയിലിയേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാന്ന് അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് അടിയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ സബ് ഗ്രേഡ് ആണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലെയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അടിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെയറിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡാമേജോ ഫെയിലിയറോ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് മുകളിലുള്ള സർഫസ് ലെയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സർഫസിലൊരു ഡിഫോമേഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ സബ് ഗ്രേഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിലോ എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സബ് ഗ്രേഡിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സബ് ഗ്രേഡിൽ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സ് ഒരുപാട് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതായത് നല്ല രീതിക്ക് ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ സബ് ഗ്രേഡ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ സബ് ബേസും അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് കോഴ്സുകൾക്കോ ഫെയിലിയർ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പം ഇവർക്ക് ഇടയിലുള്ള അതായത് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ബൈൻഡിങ് ആക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടോ ഈ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ നഷ്ടമായി പോവും പോകുന്നത് കൊണ്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ലാറ്ററലി കൺഫൈൻ ആയി പോകുന്നതോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാം സബ് ബേസിലും ബേസിലും നമുക്ക് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഫെയിലിയേഴ്സും അതായത് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൽ എത്ര ടൈപ്പ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും പഠിക്കണം കാരണം മിക്കവാറും നമ്മളോട് പേയ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രസ് എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫെയിലിയർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രം എടുത്ത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫെയിലിയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അതിൽ ആദ്യം കാണാൻ പറ്റും അലിഗേറ്റർ ക്രാക്കിംഗ് നെക്സ്റ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഷിയർ ഫെയിലിയർ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ക്രാക്കിംഗ് ഫ്രോസ്റ്റ് ഹിവിംഗ് ലാക്ക് ഓഫ് ബൈൻഡിങ് റിഫ്ലക്ഷൻ ക്രാക്കിംഗ് വേവ്സ് ആൻഡ് കൊറുഗേഷൻ ബ്ലീഡിങ് ബ്ലീഡിങ് ആൻഡ് പമ്പിംഗ് ഇതൊക്കെ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ഫെയിലിയേഴ്സും ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഫെയിലിയറും ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലാദ്യമായി തന്നെ വരുന്നതാണ് അലിഗേറ്റർ ഓർ മാപ്പ
അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിളാണ് അങ്ങനെ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ടൈപ്പ് ക്രാക്കിങ്ങിന് കാരണമാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹെവി വി ലോഡ്സ് ഒരുപാട് ലോഡ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പോകുമ്പോൾ അതുകൂടാതെ സബ്ഗ്രേഡിന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വെല്ലിങ്ങും ഷ്രിങ്കേജും അതും എന്തിന് കാരണമാവാറുണ്ട് അലിഗേറ്റർ ക്രാക്കിങ്ങിന് കാരണമാവാറുണ്ട് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫെയിലിയർ ആണ് കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേര് വരും റട്ടിങ് ഇത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റട്ടിങ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കേട്ടേക്കുന്നത് ഡിസൈൻ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ റട്ടിങ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെയിലിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂവ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഈ വീൽ പാത്ത് വണ്ടിയുടെ ടയർ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഡിപ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂവ് പോലെ ഇങ്ങനെ വോൺ ഔട്ടായി കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ റട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റട്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് അടുത്തായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ലോഡ് അതിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സർഫസ് കോഴ്സിൻ്റെ വിയറിങ് സർഫസ് കോഴ്സ് വിയറായി പോകുന്നത് അത് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പം റട്ടിങ് ഉണ്ടാവാൻ ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുന്നതും കാരണമാവുന്നുണ്ട് സർഫസ് കോഴ്സിൻ്റെ വിയറിങ്ങും കാരണമാവുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഫെയിലിയറാണ് ഷിയർ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ ഫെയിലിയർ ക്രാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ അപ്ഹീവലാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്ന പോലെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ക്രാക്ക് വന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് പൊന്തി വരിക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഷിയർ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിന് തീർച്ചയായും വീലോഡിങ് ഒരു റീസൺ ആണ് അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് മിക്ഷറിൻ്റെ ലോ ഷിയറിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് മിക്ഷറിന് അധികം ഷിയറിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫെയിലിയർ വരും അടുത്ത ഫെയിലിയറാണ് ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ ക്രാക്കിങ് ഈ ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ ക്രാക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ്സിന് ഫുള്ളായിട്ട് അതായത് ആ തിക്നെസ്സിൻ്റെ താഴെ വരെ ഈ ക്രാക്ക് വരും എന്നതാണ് ഫുൾ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് വരെ എന്ത് വരും ഈ ക്രാക്ക് ഫോം ചെയ്യും അതായത് സർഫസിൽ മാത്രമായിട്ടല്ല നമുക്ക് ക്രാക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അടിയിലൂടെ അടിയിലേക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ ഫുൾ തിക്നെസ് താഴേക്ക് ഈ ക്രാക്ക് വരും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അതിലൊന്ന് സബ്ഗ്രേഡിൻ്റെ വോളിയം ചേഞ്ചസ് ആണ് പിന്നെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചില ഏരിയാസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യണം ലാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പേയ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഫില്ലിങ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കൊണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ ക്രാക്കുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള സ്ലോപ്പിൻ്റെ സ്ലൈഡിങ് കൊണ്ടും ഇത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അടുത്തായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രോസ്റ്റ് ഹീവിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രോസ്റ്റ് ഹീവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതെങ്കിലും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് പോർഷൻസ് അപ്ഹീവ് ആവുക അതായത് ചില ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റിൽ അപ്ഹീവൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് എന്താ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് വെള്ളം എത്തു കഴിയും പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് കാരണം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ അപ്ഹീവ് അപ്ഹീവായിട്ട് അതായത് ആ വോളിയം ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഈ അപ്ഹീവ് വരിക വോളിയം കൂടുമ്പോൾ അപ്പം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അസുഖത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിക്
ബൈൻഡർ കോഴ്സും അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ബേസ് കോഴ്സിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ തിൻ ലെയർ വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം കോട്ട് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ നമ്മുടെ ബൈൻഡർ കോഴ്സിൻ്റെയും അതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന സർഫസ് കോഴ്സിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ തിൻ ലെയർ വരും അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടാക്ക് കോട്ട് എന്നാണ് അതേപോലെ സർഫസിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കോട്ടിനെ നമ്മൾ സീൽ കോട്ട് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പോർട്ട് ഹോള് എന്താണ് സ്ലിപ്പേജ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർഫസ് അതായത് നമ്മളൊരു പേയ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സർഫസ് കോഴ്സും അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള എല്ലാ ലെയറുകളും തമ്മിൽ നല്ല ബൈൻഡിങ് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ പോർഷൻ ചിലപ്പം അടർന്ന് വീഴാനുള്ള അതായത് ബൈൻഡിങ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ലൂസണായി പോരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറേ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മെല്ലെ 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 ഈ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടർന്ന് മാറിപ്പോകും അതാണ് നമ്മൾ ഈ റോഡുകളിൽ കാണുന്ന പോർട്ടോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോർട്ടോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ലാക്ക് ഓഫ് ബൈൻഡിങ് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ കാരണം കാരണം എന്താണ് സർഫസ് കോഴ്സിനോട് അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടുള്ള ലെയറുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്താണോ അങ്ങനെ ബൈൻഡിങ്ങിന് പ്രശ്നം വന്നേക്കുന്നത് ആ പോർഷനിലുള്ള കോഴ്സ് ആ ഭാഗത്തുള്ള കോഴ്സ് ലൂസായി പോകുകയും അതിങ്ങനെ എന്തായി പോകും അടർന്ന് ലൂസിനപ്പ് ചെയ്ത് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോർട്ടോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള വേറെ ഒരു ഫെയിലിയറാണ് സ്ലിപ്പേജ് ക്രാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിപ്പേജ് ക്രാക്കിങ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം കോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്ക് കോട്ടോ അതായത് രണ്ട് ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രൈം കോട്ടോ ടാക്ക് കോട്ടോ പ്രോപ്പറായി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പേജ് ക്രാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടാവും പോട്ടോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർഫസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അടർന്ന് പോകുന്നതാണ് പ്രോപ്പറായ ബൈൻഡിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പം അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ടൈപ്പ് ഫെയിലിയറാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ക്രാക്കിങ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ക്രാക്കിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിറ്റുമിനസ് സർഫസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ക്രാക്കിങ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ബിറ്റുമിനസ് സർഫസിങ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ക്രാക്കുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഈ സർഫസിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ക്രാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ക്രാക്കുകൾ അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ അതെന്തു ചെയ്യും നമ്മളെ വിറ്റുമിന സർഫസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും അടുത്ത ഫെയിലിയർ വേവ്സ് ആൻഡ് കൊറുഗേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വേവ്സ് ആൻഡ് കൊറുഗേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണ്ടുലേഷൻ ആണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മുടെ വണ്ടികളുടെ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ആക്ഷൻ കാരണമാണ് അതായത് നിർത്തുകയും പിന്നെ വീണ്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിർത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് റിലേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വേവ്സ് ആൻഡ് കൊറുഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഫെയിലിയറാണ് ബ്ലീഡിങ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം നമ്മുടെ ബിറ്റുമിനസ് ബൈൻഡർ കുറച്ച് എക്സസ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുമ്പം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ നമ്മുടെ സർഫസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നങ്ങ് നിൽക്കും അപ്പോൾ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു ഷൈനി ഗ്ലാസി ലൈക്ക് സ്ട്ര ഒരു ഫോർമേഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഫിഗറിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വൈറ്റ് പാച്ച് കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു ഫെയിലിയർ വീൽ പാത്തിന് എലോങ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ബിറ്റുമിന
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇൻ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ് കണ്ടു റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇല്ല പക്ഷെ അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം അതിൽ ആദ്യമായി വരുന്നത് സ്കെയിലിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഷ്രിങ്കേജ് ക്രാക്സ് ജോയിൻറ്റ് സ്പ സ്പാലിംഗ് വാർപ്പിംഗ് ക്രാക്സ് പമ്പിംഗ് പമ്പിംഗ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി മറ്റേ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോരോ ഫെയിലിയറും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കെയിലിംഗ് ഓഫ് സിമൻ കോൺക്രീറ്റ് സോ വോട്ട് ഇസ് ദ സ്കെയിലിംഗ് ഓഫ് സിമൻ കോൺക്രീറ്റ് അപ്പം നിങ്ങളൊരു പിക്ചർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ പിക്ചറിലേക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സർഫസ് പീല് ഓഫ് ആയി പോയിരിക്കുന്നു അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ പീല് ഓഫ് ആയി പോയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് പല റീസൺസും ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിക്സ് ഡിസൈൻ്റെ മിക്സ് ഡിസൈൻ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് കോമ്പാക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ എക്സസീവായ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ അതായത് സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ ഫിനിഷിംഗ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ഇതേപോലെ സ്കെയിലിംഗ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പൊതുവെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റിൽ കാണുന്ന ക്രാക്സ് ഷ്രിങ്കേജ് ക്രാക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹെയർ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഷാലോ ക്രേക്ക് ക്രാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ലോ എന്താ പറയുക ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൽ കണ്ടതുപോലെ ഫുൾ ഡെപ്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്ന ടൈപ്പുള്ള ക്രാക്കുകളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹെയർ ലൈൻ ഷാലോ ക്രാക്സ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഷ്രിങ്കേജ് ക്രാക്സിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രാക്കുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതായത് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലത്തെ ഹെയർ ലൈൻ ഷാലോ ക്രാക്സ് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്യൂറിംഗ് പീരീഡിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്യൂറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രാക്സ് വരിക അപ്പോൾ ഇത് ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലോ ആവാം ഇനിയുള്ള ഫെയിലിയറാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്പാളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ജോയിൻറ്റ് സ്പാളിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റോഡ് ലെയിൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അതായത് നമുക്ക് റിജിഡ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവിടെ നമ്മൾ സ്ലാബുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ലാബുകൾ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ സ്ലാബുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത് സിമൻ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇതേപോലൊരു സ്ലാബ് ഉണ്ടാകും അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അടുത്തൊരു സ്ലാബ് കാണും ഇത് ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ലാബ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബേസ് കോസോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ സബ് ഗ്രേഡോ ആണ് കാണുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഡിലായി അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സ്ലാബിനുണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയേഴ്സും ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻറ്റിൽ കാണുന്ന ഫെയിലിയർ ആണ് ജോയിൻറ്റ് സ്പോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് സ്പാളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ
അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഫോൾട്ടി അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻകംപ്രസിബിൾ മെറ്റീരിയൽ ബിലോ ദി കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്ലാബ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ലെയർ കാണും അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് സബ്ഗ്രേഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോപ്പറായി നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രോപ്പറായി അലൈൻ ചെയ്യാത്ത ലെയറിൻ്റെ മുകളിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ജോയിൻറ്റിനെ ബാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അതായത് സ്ലാബിന് അതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇല്ല പിന്നെ അതേപോലെ ഫ്രീസ് ആൻഡ് തോ സൈക്കിൾ പിന്നെ വീലോട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എക്സസീവായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സ് അതും ജോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സ് അതുകൊണ്ടും ജോയിൻറ്റ് സ്പാലിങ് ഉണ്ടാവും അടുത്ത ഫെയിലിയറാണ് വാർപ്പിങ് ക്രാക്ക് അപ്പോൾ വാർപ്പിങ് ക്രാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹോട്ട് വേതർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടി പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്ലാബ് ഇടുമ്പോൾ കണ്ടു വയ്ക്കണം അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റിൽ കൊടുക്കണം അപ്പം എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക അത് എക്സസീവായ സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും ഈ സ്ട്രെസ്സുകളാണ് വാർപ്പിങ് ക്രാക്കായിട്ട് മാറുന്നത് അത് എവിടെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണുക നിയർ ദി ജോയിൻ്റ് എഡ്ജ് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ്റ് എഡ്ജിലാണ് ഇത് കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രോപ്പറായി റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അത് ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിലും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അടുത്ത ഫെയിലിയറാണ് പമ്പിങ് പമ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ജോയിൻസിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്കിലൂടെയോ ഒക്കെ താഴെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് റോഡിൻ്റെ മുകളിൽ അതായത് സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോയിൽ സ്ലറി പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മഡ് പമ്പിങ് എന്നാണ് അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നത് വാട്ടർ ഇൻഫിൽട്രേഷനാണ് അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് സർഫസിലുള്ള ജോയിൻസ് വഴിയും ക്രാക്ക് വഴിയൊക്കെ വാട്ടർ നന്നായി ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ലാബിൻ്റെയും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന സബ് സബ്ഗ്രേഡിൻ്റെ ലെയറും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വോയിഡ് സ്പേസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ പൂവർ ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻസോ സീലർ ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും നന്നായി സീൽ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വാട്ടർ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ കയറും അത് പൂവർ ജോയിൻറ്റ് സീലറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പമ്പി പമ്പിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഈ വീലിലോട് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീലിലോട് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ലാബിൻ്റെ താഴെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അതിന് ഇറോഷൻ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് പമ്പിങ് ഉണ്ടാകുന